హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ హఫీజ్ మీరు చూస్తున్నారు తెలుగు టెక్ ట్యూట్ ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ వీడియోలో కూడా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ టెక్ న్యూస్ ఉన్నాయి మిస్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే వీడియో ఎండింగ్ వరకు చూడండి సో అందులో ఫస్ట్ టెక్ న్యూస్ శాంసంగ్ గురించి శాంసంగ్ వాళ్ళు ఒక కొత్త పేటెంట్ ని ఫైల్ చేశారు అంటే గేమింగ్ ప్యాడ్ ఉంటుంది చూసారా అటువంటి పేటెంట్ అయితే ఫైల్ చేశారు చూడడానికి చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అయితే ఈ పేటెంట్ కనిపిస్తుంది బ్యాక్ సైడ్ చూసుకున్నట్టయితే ఒక ఫ్యాన్ కూడా వీళ్ళు అమర్చినట్టు మనకు ఈ పేటెంట్ ద్వారా అయితే అర్థమవుతుంది అయితే మరి ఇది ఓన్లీ శాంసంగ్ మొబైల్స్కి మాత్రమే పనిచేస్తుందా లేకపోతే వేరే మొబైల్స్ కూడా సా పనిచేస్తుందా అనేది అయితే తెలియాల్సి ఉంది నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి శాంసంగ్ ఎస్ థర్టీ గురించి ఇది ఒక కాన్సెప్ట్ ఫోన్ దీనికి సంబంధించిన ఒక ఇమేజ్ ఇంటర్నెట్లో కనిపిస్తుంది ఈ మధ్య ప్రతి ఒక్క మొబైల్ కంపెనీ వాళ్ళకి సంబంధించిన కాన్సెప్ట్ ఫోన్స్ని అయితే మార్కెట్లోకి లాంచ్ చేస్తున్నాయి కదా మొన్న మధ్య వన్ ప్లస్ వాళ్ళు వన్ కాన్సెప్ట్ అని షామి వాళ్ళు మీ ఆల్ఫా అని చెప్పేసి రెండు మొబైల్ కాన్సెప్ట్ మొబైల్ని తీసుకొచ్చారు ఆల్రెడీ వాటికి సంబంధించిన వీడియో కూడా మన ఛానల్లో ఉంది ఎవరైనా ఇంట్రెస్టెడ్ ఉంటే ఆ వీడియోస్ని చూడొచ్చు ఇప్పుడు మొత్తానికి శాంసంగ్కి సంబంధించిన ఎస్ థర్టీ ఇమేజ్ అంటే కాన్సెప్ట్ మొబైల్ ఇమేజెస్ అనేవి అయితే ఇంటర్నెట్లో కనిపిస్తున్నాయి దాని ప్రకారం చూసుకున్నట్టయితే బ్యాక్ సైడ్ నుంచి ఆ కెమెరా ఏదైతే ఉంటుందో అది పాప్ అప్ అవుతుంది అంటే బయటకు వచ్చినట్టు కనిపిస్తుంది దానిలో కెమెరాస్ కనిపిస్తున్నాయి ఫ్రంట్ సైడ్ నుంచి చూస్తున్నట్టయితే ఇన్విజిబుల్ కెమెరా కనిపించేస్తుంది సో చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అయితే ఈ మొబైల్ అనేది చూడడానికి కనిపించేస్తుంది దీన్ని అప్పుడప్పుడే మార్కెట్లోకి తీసుకుని రారు ఇంకొక ఆరు నెలలు అయితే టైం పట్టుద్ది మనకి ఎక్స్పీరియన్స్ స్టోర్స్ ఉంటాయి కదా దానిలో అయితే దీన్ని చూపిస్తారు కావచ్చు నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి షామికి సంబంధించిన వైర్లెస్ పవర్ బ్యాంక్ గురించి ఈ మంత్ సిక్స్టీన్త్ రోజు దీన్ని లాంచ్ అయ్యబోతున్నట్టు తెలుస్తుంది చైనాలో కొన్ని పవర్ బ్యాంక్స్ అయితే వీళ్ళు లాంచ్ చేసేస్తారు మరి దీన్ని గ్లోబల్గా తీసుకొస్తారా అంటే ఇండియాలో కూడా తీసుకొస్తారా రారా అనేది అయితే చూడాల్సి ఉంది సిక్స్టీన్త్ రోజు అయితే దీన్ని లాంచ్ చేయబోతున్నాయి నెక్స్ట్ రోజు వచ్చేసి బిల్ గేట్స్ గురించి మనందరికీ తెలిసిందే ప్రపంచంలో అత్యంత ధనికులలో ఈయన ఒకరని చెప్పేసి అయితే ఈయనే డైరెక్టర్ పదవికి రాజీనామా చేసినట్టు అయితే తెలుస్తుంది సో దీనికి రీజన్ ఏంటి అంటే ఈయన కొన్ని స్వచ్ఛంద సంస్థలు ఉన్నాయి కదా బిల్ గేట్స్ అండ్ మిలందా ఫౌండేషన్ అని చెప్పేసి దీని ద్వారా పూర్ పీపుల్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో లేకపోతే వైద్య సహాయానికి ఎవరు ఎవరికైతే అందదో అటువంటి వాళ్లకు డొనేషన్ అయితే ఈయన చేస్తూ ఉంటారు కదా సో దాని మీద ఫుల్గా కాన్సన్ట్రేషన్ చేయడానికి ఇప్పుడు ఈ డైరెక్టర్ పదవికి రిజైన్ చేసినట్టు అయితే తెలుస్తుంది సో ఇందులో భాగంగానే నాకు ఈ మధ్య వాట్సాప్లో ఒక మెసేజ్ వచ్చింది అన్నోన్ నెంబర్ నుంచి సో అంటే మన సబ్స్క్రైబరే ఆయన ఏం చేశాడంటే మెసేజ్ చేసి హాయ్ బ్రో నాకు నేను మీ ఏకల వయసుని నాకు మీ వల్ల జాబ్ వచ్చింది అని చెప్పేసి నాకు ఒక మెసేజ్ చేయడం జరిగింది యాక్చువల్లీ ఈయననే కాదు ఇంతకుముందు ప్రీవియస్గా కూడా చాలా సార్లు నాకు ఇటువంటి మెసేజెస్ వచ్చాయి ఏంటంటే మనం అప్పట్లో సిఈ సి ప్లస్ ప్లస్ జావా ట్యాలీ ఎంఎస్ ఆఫీస్ ఫోటోషాప్ ఇటువంటి కొన్ని కోర్సెస్ మన ఛానల్లో అప్లోడ్ చేశాం కదా స్టార్టింగ్ మనకు ఛానల్ అనే మన ఛానల్ అనేది పాపులర్ అవ్వడానికి రీజన్స్ ఈ కోర్సెసే అయితే ఈ కోర్సెస్ యూజ్ చేసేసుకొని చాలామంది జాబ్స్ తెచ్చుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు ఆల్రెడీ ప్రీవియస్గా కూడా నేను కొన్ని వీడియోస్లో చెప్పినట్టు ఉన్నాను కొంతమంది ఆర్మీలో జాబ్ చేస్తున్నారు కొంతమందికి ప్రైవేట్ సెక్టర్లో చాలా జాబ్స్ వచ్చాయి అంటే ఎంఎస్ ఆఫీస్ ఉంటుంది కదా దాని ఆధారంగా వీళ్ళు జాబ్స్ తెచ్చుకున్నారు అన్నట్టు సో ఇటువంటి మెసేజ్ చూసినప్పుడు చాలా హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది అంటే మన ఛానల్ అనేది ఓన్లీ అన్బాక్సింగ్ మొబైల్ రివ్యూసే కాకుండా టిప్స్ అండ్ ట్రిక్సే కాకుండా ఇలా ఈ కంప్యూటర్ కోర్సెస్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని అప్లోడ్ చేయడం వల్ల ఎవరో ఒకరు నేర్చుకొని దానివల్ల ఒక ఉద్యోగం తెచ్చుకొని మనకు మళ్ళీ అన్న మీ వల్లనే మేము ఈ జాబ్ని తెచ్చుకున్నామని రిప్లై ఇస్తే మాత్రం చాలా హ్యాపీనెస్ అయితే ఇస్తుంది సో ఇప్పుడు నేను దీనికి సంబంధించి తెలుగు టెక్ గురు అని చెప్పేసి ఒక ఛానల్ క్రియేట్ చేశాను కదా దాంట్లో అయితే ఈ కోర్సెస్ ఏవైతే ఉంటాయో ఫుల్ కోర్సెస్ని అప్లోడ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాను కొన్ని పార్ట్స్ అయితే అప్లోడ్ చేశాను కాకపోతే నాకు టైమింగ్ అడ్జస్ట్ అవ్వకపోవడం వల్ల ఫుల్ కోర్సెస్ అప్లోడ్ చేయలేదు మీలో చాలామంది కూడా అడుగుతున్నారన్న ఫుల్ కోర్సెస్ అనేవి యూట్యూబ్ ఛానల్లో అప్లోడ్ చేయండి అని చెప్పేసి అయితే ఇప్పుడు ఈయన ఈ మెసేజ్ పంపించిన తర్వాత నాకు అనిపించింది ఏంటి అంటే ఇంకా నా దగ్గర ఉన్న ఆటో క్యాడ్ అయినా కానివ్వండి ఎస్యూ అయినా కానివ్వండి ఎంఎస్ ఆఫీస్ ట్యాలీ ఈ పూర్తి కోర్సులు మొత్తం ఇంకా అప్లోడ్ చేసేస్తే చాలా మందికి యూజ్ అవుద్దని చెప్పేసి నాకు అనిపించింది అందుకోసమే త్వరలో ఆ ఛానల్లో ఈ కోర్సెస్ అన్ని అయితే అప్లోడ్ చేస్తాను నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చి శాంసంగ్ గెలాక్సీ ఎలెవెన్ గురించి దీనికి సంబంధించి ఒక పిక్చర్తో పాటు కొన్ని డీటెయిల్స్ కనిపిస్తున్నాయి పంచువల్ డిస్ప్లేతో రాబోతున్నట్టు థర్టీన్ ప్లస్ టూ బ్యాక్ కెమెరా ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ సెల్ఫీ కెమెరా ఫోర్ థౌసండ్ 
ఒక సెల్ఫ్ చెకింగ్ సిస్టమ్ని తీసుకొని రాబోతున్నట్టయితే తెలుస్తుంది అంటే మనకు కొన్ని సింటమ్స్ ఉంటాయి కదా ఆ సింటమ్స్ అంటే మీకు జ్వరం వచ్చిందా జలుబు ఉందా అది ఎంత పర్సెంట్ ఉంది ఇటువంటివి మేబీ దానిలో పెడతారు కావచ్చు మనం టిక్ మార్క్ చేసుకుంటూ వెళ్తే మరి మనకు ఆ వ్యాధి ఉందా లేదా అనేది గూగుల్ వాళ్ళు చెప్పే విధంగా ఒక టూల్ని తీసుకొని రాబోతున్నట్టు తెలుస్తుంది దాంతోపాటే ఒక ఫేక్ వెబ్సైట్ అనేది ఇంటర్నెట్లో పాపులర్ అవుతుంది వాట్సాప్లో చాలామంది ఈ వెబ్సైట్ని క్లిక్ చేసేస్తున్నారు అదేంటి అంటే మనకు ఈ వ్యాధి పేరుతోటే ఒక వెబ్సైట్ని క్రియేట్ చేసేశారు క్రియేట్ చేసి దానిలో ఏం చెప్తున్నారు అంటే ఏ ఏ దేశాలలో ఏ ఏ ప్రాంతాలలో ఈ వ్యాధి అనేది ఎక్కువ ఉంది అని చెప్పేసి ఒక మ్యాప్ చూపించడం జరుగుతుంది కాకపోతే ఆ మ్యాప్ ఏదైతే ఉంటుందో అది ఫేక్ మ్యాప్ తర్వాత వచ్చేసి ఆ వెబ్సైట్ కూడా ఫేక్ వెబ్సైట్ ఇప్పుడు మనం ఆ లింక్ని క్లిక్ చేసిన వెంటనే మ్యాప్ డౌన్లోడింగ్ అని చెప్పేసి ఒక మెసేజ్ రావడం జరుగుతుంది అన్నట్టు కాకపోతే అక్కడ డౌన్లోడ్ అయ్యేది మ్యాప్ కాదు వెనకాల స్పైవేర్ స్మాల్వేర్స్ ఇటువంటివి డౌన్లోడ్ అయిపోయి హ్యాకర్స్ మన కంప్యూటర్ ఏదైతే ఉంటుందో లేకపోతే మన మొబైల్ ఓపెన్ చేస్తే మొబైల్ అయినా కానివ్వండి ఈజీగా వాళ్ళ అండర్ వాళ్ళ యాక్సెస్లోకి తీసుకోగలుగుతారన్నట్టు సో అందుకోసమే ఇటువంటి ఫేక్ న్యూస్లు ఏవైతే ఉంటాయో వీటిని మీరు నమ్మకండి వేరే వాళ్లకు సెండ్ చేయకండి ఇంకొకటి జియోకి సంబంధించి కూడా ఇటువంటి విపరీతమైన మెసేజ్ నాకు పంపించేస్తున్నారు టూ ఫిఫ్టీ జీబీ ఫ్రీగా ఇస్తున్నారు జియో వాళ్ళని చెప్పేసి ఒక మెసేజ్ అనేది ఎక్కువ పాపులర్ అవుతుంది సో ఆ మెసేజ్ కూడా ఫేక్ మెసేజ్ ఏమైనా జెన్యున్ ఆఫర్స్ ఉంటే జియోకి సంబంధించి మేము ఆల్రెడీ టెక్ న్యూస్లో కవర్ చేస్తాం కాబట్టి అటువంటి ఫేక్ మెసేజెస్ని నమ్మకండి నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి యాపిల్ గురించి అంటే వీళ్ళు డబ్ల్యూడబ్ల్యూడీసీ ఈవెంట్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీని ఇప్పుడు నిర్వహించబోతున్నారు కదా కాకపోతే ఈ వ్యాధి కారణంగా ఇప్పుడు దీన్ని కూడా ఆన్లైన్లోనే స్ట్రీమ్ చేయబోతున్నట్టు తెలుస్తుంది సో దానిలో భాగంగా వీళ్ళు ఐఓఎస్ ఫోర్టీన్ తీసుకొస్తారు కదా దానికైనా లేకపోతే ఐపాడ్కి సంబంధించిన ఓఎస్ అయినా టీవీ ఓఎస్ అయినా ఇలా కొన్ని గ్యాడ్జెట్స్ వీళ్ళ సంబంధించిన కొన్ని కొత్త కొత్త గ్యాడ్జెట్స్ కొత్త కొత్త అనౌన్స్మెంట్స్ అయితే వీళ్ళు ఇక్కడ చేస్తూ ఉంటారు జనరల్గా ఒక పెద్ద ప్రెస్ మీట్ లాంటిది కాన్ఫరెన్స్ లాంటిది పెట్టేసి వీళ్ళు చేస్తూ ఉంటారు కాకపోతే ఈ వ్యాధి కారణంగా ఈ ఈవెంట్ని ఆన్లైన్లోకి షిఫ్ట్ చేసేస్తారు వీళ్ళనే కాదు ఈ మధ్య రియల్మీ వాళ్ళు రెడ్మీ వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కరు ఏం చేశారంటే ఆన్లైన్లోనే ఈవెంట్ ఈవెంట్ నిర్వహించారు కదా సో ఇప్పుడు ఈ వీళ్ళు కూడా అదే విధంగా చేయబోతున్నట్టు తెలుస్తుంది నెక్స్ట్ నుంచి వచ్చే శాంసంగ్ గురించి నిన్ననే మనం మాట్లాడుకున్నాం కదా ఏ సెవెంటీ ఎస్ ఏ సెవెంటీకి ఈ ఆండ్రాయిడ్ టెన్ అప్డేట్ వస్తుందని చెప్పేసి సో దానిలో భాగంగా ఏ సిక్స్ ఏ సెవెన్ ఇటువంటి డివైజెస్ ఉంటాయి కదా వీటికి కూడా ఈ ఆండ్రాయిడ్ టెన్ అప్డేట్ని రూల్ అవుట్ చేస్తున్నట్టయితే తెలుస్తుంది సో ఫ్రెండ్స్ మరి మొత్తానికి ఇది వాళ్ళ వీడియోలో మరి మీకు వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్స్ కోసం చూస్తూనే ఉ